La diferenciación completa de los órganos genitales externos fetales se establece desde la... ¿Desde la... ¿Desde qué momento? La diferenciación completa de los órganos genitales externos fetales. ¿no? ¿Desde cuándo se empieza a establecer? Lo cual no quiere decir de que a partir de ahí te vas a dar cuenta ecográficamente. Bien dice la pregunta, ¿desde cuándo ya se establece, ¿no? por la parte embriológica, la diferenciación de los genitales? Y esto es desde la semana 10 en promedio. ¿no? En estas cosas pues, de embriología, puede ser que en un libro lean de repente una semana menos, en otro una semana más, ¿no? pero siempre se manejan promedios. ¿no? Eso puede variar de repente de autor a autor, pero en promedio... Todos coinciden en sus intervalos en la semana 10. En las adolescentes, el tumor de ovario más frecuente es en las adolescentes. ¿Se acuerdan? Los tumores de ovario van a surgir a partir de qué estirpe celular derivan. Células epiteliales, habrá un grupo. Células germinales, el otro grupo. ¿no? Y sobre todo cuando se trata de las células... Eh, Germinales, al ser germinales generalmente son de pacientes jóvenes, ¿no? de temprana edad. Y dentro de estos, uno de los más importantes es el teratoma quístico maduro, o el llamado también quiste dermoide. Es un típico tumor ovárico de pacientes jóvenes. ¿no? Si por ejemplo tuvieran una paciente o tienen un familiar, no sé, pues de 15, 20 años que le han dicho que tiene un tumor ovárico, eso a ojo cerrado es un teratoma. Entonces, como les decía, mucho va a depender eh, el tipo de tumor ovárico que tengan, va a depender de, de dónde provienen, porque en el ovario hay células de distinto origen. Entonces, por ejemplo, cuando provienen de las células epiteliales ováricas, puede ser los tumores seroso, mucinoso, etcétera. De las células germinales, por ejemplo, está el teratoma que acabamos de ver, que como ustedes también eh, se darán cuenta, afecta a mujeres jóvenes, un grupo etario bajo. ¿no? Células de los cordones sexuales o del estroma, ahí también tenemos otro tanto, el fibroma, por ejemplo. ¿no? Recuerden que el fibroma, ¿qué cosa produce? El fibroma produce un síndrome importante, el famoso síndrome de, síndrome de Meigs. ¿no? producido por el fibroma, que incluye cuál es la trilogía del, del, del MEIX, la presencia de fibroma, derrame, pleural, ¿no? y muchas veces también asitis. ¿no? Entonces, generalmente, eso con, confabula el síndrome de MEIX. ¿no? El teratoma quístico maduro es el tumor probablemente ovárico, uno de los más frecuentes a cualquier edad. ¿No? Generalmente en pacientes jóvenes. El tamaño puede variar, puede ser muy pequeño, puede ser algún tamaño promedio, digamos. ¿Por qué se llama teratoma? Porque justamente el tumor involucra células de las tres capas germinales y es importantísimo. Por ejemplo, esta es una imagen ecográfica de un teratoma, donde se puede ver claramente acá imágenes anecogénicas, o sea, acá hay aire, Acá hay imágenes un poquito más hiperrefringentes, ¿no? Esos son depósitos cálcicos, de repente son dientes, por ejemplo. Aquí un conglomerado medio heterogéneo, de repente es grasa, hueso, pelo, ¿no? Que más o menos en una gráfica se vería de esta forma, ¿no? Grasa, dientes, pelo, etc. Y aquí ya eh, real, como se ve un teratoma, ¿no? Eh, una vez extirpado, claramente se ve todo lo que incluye, ¿no? Por eso es que se llama teratoma. ¿Qué puede pasar con un teratoma? Puede causarte dolor cuando se tuerce, el famoso, la famosa torsión de eh, torsión anexial, ¿no? el quiste ovárico pedículo torcido. Puede ser por teratoma, por un quiste seroso, por un quiste mucinoso, se tuerce y eso provoca dolor. <coughs> puede también provocar peritonitis, ¿no? sobre todo cuando se rompe el teratoma dentro de la cavidad. Imagínense pues que en la cavidad peritoneal, que es también aséptica, caiga pelo, grasa, etcétera, componentes, eso puede ser una peritonitis química. Actualmente hay evidencia epidemiológica que indica 
que los anticonceptivos orales reducen el riesgo relativo de cáncer de ovario en un... La alternativa no salió. Esta pregunta también es clásica, bastante trillada, ¿no? Esa sí es actual, ¿no? Las series actuales hablan de un 50%, ¿no? Es decir, si lo, si lo pusiéramos en términos de salud pública, ¿no? Estamos hablando de un, cero, un riesgo relativo de 0.5, ¿cierto? La complicación más frecuente causante del retiro de DIU, ¿cuál es? Pues también es una pregunta clásica. A veces colocamos el DIU, ¿no? Y por algún motivo la dama regresa a la semana, a los 15 días, molesta, incómoda, quiere que lo retiremos. ¿Por qué? Porque sobre todo, ¿qué cosa está teniendo? Está teniendo sangrado. También puede haber dolor, ojo, ¿ah? ¿eh? Ojo, también puede haber dolor, pero sobre todo a veces el sangrar es lo que incomoda bastante a la, a la dama. ¿no? Por otro lado, recuerden, ¿cuál es el mecanismo anticonceptivo del DIU, de la T de cobre? Recuerden que es un mecanismo en base a un proceso inflamatorio aséptico que se produce por los iones de cobre que son liberados en el intraútero. Esa reacción inflamatoria va, eh, digamos... Eh, va a capturar a los espermatozoides en su ascenso y los va a destruir. ¿no? Ese es el mecanismo de acción de la T de cobre. A ver, un caso clínico. 16 años, niega RS, no le crean. Última menstruación, 22 días antes de acudir a emergencia. Refiere dolor intenso y continuo en fósil acá derecha. Está pálida. Tiene 26 de frecuencia respiratoria, presión 90-60, una pared abdominal con resistencia, el hematocrito está en 28, leucocitos 14.000, bastones 2, la beta está en 0.5. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Aquí claramente y sin ninguna duda es, se trata de una, una rotura de cuerpo lúteo. Es un caso clínico que le da una rotura de cuerpo lúteo, que es una de las causas, hay otras también, de lo que es un abdomen agudo ginecológico. ¿no? Está clarísimo, ¿no? Habla de que la paciente está en del día 22 de la regla, justamente cuando está el cuerpo lúteo en su máximo esplendor. Adicionalmente, la paciente está casi hipotensa, está taquimnéica, está pálida, el hematocrito está en 9, más o menos. Eso te está diciendo de que está sangrando por algún sitio. ¿no? O por lo menos la hemodinamia se está alterando. Sumado a que está en el día 22, sumado a que tiene dolor, a un abdomen resistente, es decir, un abdomen agudo, eso es una rotura del cuerpo lúteo. ¿no? De las siguientes infecciones de transmisión sexual, ¿cuál pertenece al síndrome de úlcera genital? Facilísimo, ¿no? ¿Quién provoca úlcera de los que está acá? El famosísimo chancroide, ¿no? Que provoca justamente su úlcera, ¿cómo se llama popularmente? El famoso chancro blando, ¿no? El famoso chancro, bran, chancro blando del chancroide. Que es una úlcera que tiene una característica peculiar. Que es una úlcera dolorosa. Es una úlcera que duele, provoca dolor. ¿A diferencia de qué? De la úlcera sifilítica o chancro duro. La úlcera de la sífilis es una úlcera limpia, generalmente de bordes regulares y que no duele. Entonces tengan cuidado, ¿no? Pero recuerden que no solo el chancroide es de las ITS que provocan úlceras, ¿no? Hay adicionales ITS que también provocan úlceras, como es o como son el herpes. Característica ITS que provoca úlceras genitales, sífilis, el chancro duro sifilítico, el chancroide, ya lo repasamos, el granuloma inguinal o donovanosis, el infogranuloma venéreo, son las cinco entidades nosológicas clásicas productoras de síndrome de úlcera genital. 60 años presenta sangrado genital escaso por orificio cervical con ecografía que indica hiperplasia endometrial. ¿Cuál será la conducta más apropiada? 
¿La ecografía puede hacer diagnóstico de hiperplasia endometrial? Imposible. ¿O la ecografía incluye microscopio? Una hiperplasia es un diagnóstico de anatomía patológica. ¿Qué cosa te va a ver la ecografía? La ecografía lo más va a ver un endometrio engrosado. ¿Será hiperplasia, hipertrofia? ¿Qué será? Eso lo definirá el patólogo. Una vez que yo hago, ¿qué cosa? Una vez que yo hago el grado biópsico, como decía la doctora. Entonces, tengan cuidado, manejen bien los conceptos. La ecografía básicamente ve un engrosamiento de endometrio. ¿Cuál es el segundo paso? Le hago una biopsia endometrial, en este caso un legrado biópsico. Eso pasa al patólogo y el patólogo me va a decir que tiene una hiperplasia o no. O de repente es un endometrio normal. Habría que recordar para eso cuánto es el, nivel, el espesor endometrial normal en una paciente posmenopáusica. ¿Hasta cuánto se acepta como normal de espesor endometrial? Hasta 5 milímetros. ¿No? Más de 5 milímetros en una paciente posmenopáusica podría ser una, un problema endometrial. Lógicamente sumado a que tenga clínica, ¿no? Sangrado sobre todo, ¿cierto? Sangrado. Y en una paciente en edad reproductiva como ustedes, ¿no? ¿Cuál es el máximo de espesor endometrial que se tolera ecográficamente? Puede haber variaciones según los autores, como siempre digo, pero en promedio es hasta 15 milímetros. Hasta 15 milímetros, ¿no? Por otro lado, también recuerden que la hiperplasia endometrial tiene dos variantes. Una hiperplasia sin atipia y otra hiperplasia con atipia. Y esto también es una historia natural del cáncer de endometrio. Viene primero tu endometrio sano, luego viene tu endometrio sin atipia, luego... Con atipia, luego cáncer de endometrio. Es una historia natural del proceso. Y justamente aquí eh, dice de que en qué casos yo voy a hacer biopsia de endometrio. ¿no? Por ejemplo, cuando el grosor sea, para este autor pone 4, ¿no? como les digo, en promedio es 5. ¿no? Cuando es más, más de espesor de 5 milímetros. ¿Cuándo, otra, ¿Cuándo voy a hacer biopsia también? Cuando, por ejemplo, el endometrio sea heterogéneo, no se pueda definir bien en la ecografía. ¿Qué más? Cuando el endometrio no se visualiza adecuadamente o cuando la paciente persiste con el sangrado. Son indicaciones para hacer biopsia de endometrio. ¿no? En una paciente, evidentemente, posmenopáusica. ¿no? ¿Y cuál es la primera causa de sangrado posmenopáusico? Pregunta clásica también. ¿eh? ¿Cuál es la principal causa de sangrado posmenopáusico. Bueno, hay dos ahí que se están que se están disputando en primer lugar. ¿Cuáles son? La atrofia endometrial y el uso de TRH, terapia de reemplazo hormonal. Realmente son las dos que se disputan en el primer lugar. ¿no? Recuerden, como siempre hago énfasis, la primera causa de sangrado posmenopáusico no es cáncer, ojo, no se vayan a equivocar. ¿Que hay que pensar en cáncer? Sí, efectivamente, hay que pensar y descartarlo. Pero no es lo más frecuente. ¿Correcto? 30 años, casada hace un año. Consulta por dificultad para concebir. Su pareja tiene un hijo del compromiso anterior. Esa es la clásica, ¿no? Temperatura basal normal. Moco con filancia normal. Biopsia de endometrio secretor. La histerosalpingografía dice que no hay pasaje de sustancia radio opaca. La cavidad uterina se ve bien. ¿Qué factor está comprometido? Y entramos al terreno de la infertilidad, ¿no? el estudio de la pareja infértil. ¿no? Aquella, aquellas parejas que luego de un año de tener relaciones sexuales ¿no? sin protección no lo logran conseguir embarazo. Esas parejas tienen que entrar al estudio de la pareja infértil. ¿no? Como siempre digo, parece muy, muy simple ese concepto, pero a veces las pacientes no las entienden. ¿no? no sé si les he contado de alguna paciente que llegó a la consulta alguna vez y me dijo, doctor, ¿sabe qué? Yo vengo porque no puedo salir embarazada. 
Ah, ya, señora, pucha, me afané, saqué 20 formatos para exámenes, te va a hacer pa, 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 pa. Ya tengo una recatafila de exámenes, estaba a punto de darle. Y señora, le digo, ¿y este, y desde cuándo estás con ese problema? No, ya como, como dos años, doctor. Ah, no, no, entonces está bien, definitivamente hay que hacerle su estudio, dije yo. Y le digo de pronto, ya señora, más bien, este, la próxima consulta con los resultados viene con su pareja también, con su esposo, para porque él también tengo que examinarlo. Ah, no, me dijo. No, es que mi esposo está en Japón. ¿Qué señora? Entonces, ¿cómo dice que no puede embarazarse? No, lo que pasa es que él viene pues este, una vez al año a visitarme y bueno, no le chunta. Pues. Entonces, eso no es, por ejemplo, eso no es ningún tema de infertilidad. Tienen que ser relaciones frecuentes, obviamente en los días de ovulación de la paciente, de preferencia, obviamente, y que no puedan concebir en el transcurso de un año. Lógicamente esa paciente no tiene nada que ver con infertilidad, ¿no? Es simplemente que su esposo no está presente. Bien, entonces, regresando aquí al caso, recuerden que la histerosalpinografía, ¿para qué nos sirve? Sobre todo, para valorar el factor tubárico. Para valorar qué cosa, permeabilidad tubárica. Las trompas en toda paciente tienen que estar permeables. Porque si no, ¿de qué manera se va a juntar el espermatozoide que está ascendiendo con el óvulo que está descendiendo del ovario? Sería imposible. Entonces, si les dicen que en la histerosalpinografía no hay pasaje de sustancia radiopaca, ¿qué quiere decir eso? Que las trompas están obstruidas. ¿No? Por lo tanto, estoy analizando el factor tubárico. Y para los que no tienen mucha noción de qué es un histerosalpingo, es esto de aquí, para que se orienten un poco mejor en el caso. Aquí se ha introducido sustancia radiopaca dentro del útero, ¿no? Eh, y como ustedes ven aquí, hay una suerte de la misma sustancia radiopaca que está cayendo a la cavidad pélvica. Eso quiere decir que las trompas de esta paciente, de este caso clínico, están permeables. Y eso es importante porque ya descartas uno de los principales eh, factores de riesgo para infertilidad. A veces esa trompa que están, en este caso, esas trompas que están obliteradas se pueden liberar vía cirugía laparoscópica, pero a veces no se puede, sobre todo cuando la obliteración de la trompa es muy cercana al útero, es bien difícil, casi imposible. En esos casos, cuando las dos trompas están lesionadas, esa paciente tiene que ir a AFIB, a fertilización in vitro, porque ya sus trompas no sirven. 25 años, en la cual se colocó un dispositivo intrauterino hace 20 días, presenta dolor pélvico constante y creciente, al examen físico, el cuello doloroso, la movilización, anexos dolorosos. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Tiene colocado un DIU. Ahora viene porque dice que está con dolor pélvico constante y creciente y al examinarla hay dolor a la movilización de anexos. ¿no? Acuérdense, dolor pélvico más dolor al mover dolor anexial o dolor uterino o dolor al mover el cuello, eso es sinónimo de EPI. ¿ya? EPI tienen que dominar sí o sí, eso va a venir siempre. ¿no? Recuerden, ¿cuáles son las principales etiologías de la EPI? El gonococo y la... Clamidia, sobre todo, ¿cuál es más frecuente entre uno y otro? La clamidia, ¿no? Si bien es una infección polimicrobiana, generalmente ascendente, es decir, de los gérmenes de la vagina hacia cuello, útero, trompas, etc. ¿no? Recuerden que clásicamente se dice que el diagnóstico, el gol estándar para diagnóstico de la EPI es una laparoscopía, ¿ya? No se olviden de eso. Si bien, como ustedes saben, la mayoría lo hacemos clínicamente, pero está escrito en los libros que la, el gol estándar sería idealmente hacerle a las pacientes siempre una laparoscopía. Recuerden también que hay un, un escenario clínico bastante peculiar. Cuando tienen una epi, pero que a la vez la paciente tiene dolor en hipocondrio derecho. ¿no? Ese contexto clínico puede darse. Sobre todo se da cuando la paciente tiene lo que se llama el síndrome de Fitzhugh-Curtis, ¿no? que es la aparición de eh, membranas duras este, entre 
el hígado y la pared del hipocondrio derecho. Síndrome de Fitzhugh Curtis, ¿ya? Diagnóstico gol estándar a la paroscopía. Criterios diagnósticos. Hay dos tipos de criterios diagnósticos. Los criterios mínimos, que son dos. El dolor pélvico y dolor uterino, dolor anexial o dolor al mover el cuello. Y los criterios adicionales, que también son algunos otros, que tienen que ver con presencia de fiebre, presencia de una secreción cérvico-vaginal con abundantes leucocitos, ¿no? presencia de eh, secreción purulenta, presencia de un cultivo positivo para clamidia y para gonococo, ¿no? por ejemplo. Son criterios adicionales. En el uso de la anticoncepción oral combinada, un beneficio reconocido es... Hay por ahí un par de respuestas que podrían confundir. Pero hay una que es categórica, pues, una que es categórica. No hay lugar a no hay lugar a dudas. Cuando tengan ahí así como que dos respuestas que una que podría también ser correcta, ¿no? O sea, probablemente entre una y otra tienen que escoger la más categórica, no la más la más este, enfática. De hecho, acabamos de hacer una pregunta igualita. ¿Cuál sería la respuesta? La reducción del cáncer de ovario, ¿no? Habíamos dicho, hasta un 50%. Las pacientes que usan anticonceptivos orales combinados. ¿ya? El flujo sanguinolento por el pezón es más característico de... Recuerden que el sangrado por el pezón, sea uno o por ambos pezones, no necesariamente es característico del cáncer. Puede darse en contexto de cáncer, ciertamente, pero hay eh, otro grupo de pacientes, otro grupo de enfermedades de la mama. Eh, que surgen en pacientes jóvenes y que también cursa con sangrado por el pezón. Esa enfermedad se llama papiloma intraductal, ¿no? Recuérdenlo. También es una pregunta bastante frecuente. Sobre papiloma intraductal siempre preguntan. Característico es el sangrado espontáneo, sanguinolento por el pezón o por ambos pezones, sobre todo en pacientes jóvenes. Lógicamente, si ustedes tienen una paciente de repente de más de 40 años que venga con secreción sanguinolenta, su primera alternativa no va a ser papiloma intraductal. Por la edad nada más, ustedes tendrán que pensar más en un cáncer. ¿ya? Pero si es una paciente joven, ¿no? pensar en un papiloma intraductal. 42 años, el PAP habla de una lesión intraepitelial de alto grado de malignidad. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Acá la pregunta sería, primero, básica, básica entre los básicos, a partir de cuándo usted le debe hacer papá Nicolau a sus pacientes. Se hace a partir de los 21 años. Se hace a partir de los 21 años. No se hace a partir del inicio de relaciones. Y si tenían ese concepto caducado hace como mil años, prehistórico, casi más o menos cuando el doctor Valky era chiquillo, entonces eso no. Tienen que sacarse ese chip y saber que el papá Nicolau se hace a partir de los 21 años. Entonces ya tienen un punto en el examen de este año porque esa va a venir. Por otro lado, ¿cuál es el objetivo del papá Nicolau? ¿El Papa Nicolau hace diagnóstico? No, el Papa Nicolau es una prueba de screening. ¿Qué quiere decir una prueba de screening? ¿No? Por ejemplo, eh, de repente tú quieres saber cuál es tu posibilidad de tener mañana más tarde, eh, no sé, cáncer de mama. Nadie puede ver el futuro, ¿cierto? Nadie te puede decir, vas a tener cáncer de mama mañana más tarde. Pero se te pueden hacer pruebas de screening para valorar qué tanto riesgo tienes de hacer cáncer de mama mañana más tarde. En el Papa Nicolau es igual. El Papa Nicolau valora riesgos. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente el Papa Nicolau me divide, según el resultado de las pacientes, dos grandes grupos. Las pacientes, por ejemplo, a las que les salió normal el Papa Nicolau, va a ser el grupo de Papa Nicolau normal. ¿Qué quiere decir eso? Que a esas pacientes, 
como salió normal el papá Nicolau, vendrán a su control ginecológico anual. Les doy de alta. Pero a las que les salió el papá Nicolau positivo, sea, como le digo, LIE, alto grado, bajo grado, ASCO, SAU, lo que ustedes quieran, pero positivo, lo que me dice el papá Nicolau no es, esa paciente tiene una enfermedad. No, el papá Nicolau dice, esa paciente tiene más riesgo de tener este problema. Doctor, usted ahonde el examen y confirme si me estoy equivocando o no. Eso le dice el Papa Nicolau. Porque el Papa Nicolau, al ser un examen celular, no hace diagnósticos fidedignos. Despistaje, screening, clivaje, como quieran llamarlo. Entonces, esas pacientes que tienen Papa Nicolau positivo, ¿qué se les tiene que hacer? Confirmar lo del Papa Nicolau. ¿Cómo? Haciendo una colposcopía con una biopsia dirigida. Ese es el paso. Si la biopsia confirma lo del Papa Nicolau, irá para su tratamiento. Pero de repente el Papa Nicolau salió positivo y la biopsia sale negativa. Puede darse el caso. O de repente el Papa Nicolau surgió de repente como un líder de bajo grado. La biopsia salió un NIC3. También puede pasar. Entonces, con eso les quiero decir que el Papa Nicolau solamente implica riesgo. Te dice, esa paciente tiene más riesgo de usted a dónde el estudio. ¿Con qué? Con biopsia. 35 semanas que sufre caída y posteriormente presenta sangrado por vía vaginal y dolor hipogástrico. Latidos en 148, altura 30, dice contractura uterina, sangrado rojo oscuro por vía vaginal en poca cantidad. El diagnóstico es el gran grupo de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, ¿cierto? Tienes ahí cinco grandes posibilidades. DPP, placenta previa, vasa previa, rotura uterina, rotura del seno marginal. Son las cinco, de ahí no, no escapa, no hay más. Entonces, en este caso en particular, ¿a qué se está refiriendo? Diagnóstico diferencial básico, ¿no? Placenta previa, sangrado sin dolor. DPP, sangrado con dolor, con hipertonía, con contractilidad uterina, ¿no? Y encima les dicen que tiene el antecedente de una caída, esa también es un factor de riesgo para pensar en DPP. Y acá le dicen la hipertonía uterina, la contractura uterina, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes cintos, signos y síntomas no corresponde al cuadro de embolia de líquido amniótico? ¿Cuál no corresponde? Es un caso, son casos poco frecuentes, pero sí hemos tenido oportunidad de verlos. Se verán pues uno o dos al año, a lo más. Y justamente, como dice su nombre, consiste en que el líquido efectivamente hace una suerte de, este, de émbolo, de trombo, ¿no? pudiendo qué cosa presentar la paciente rápidamente, disnea, ¿no? agitación, una de repente una caída de la presión, ¿no? y eso sucede generalmente. Eh, a veces durante el trabajo de parto, pero sobre todo después en el posparto. ¿no? Si sucediera eso, una de las posibilidades a pensar es un, eh, un embolio líquido amniótico. ¿La embolia líquido amniótico con qué tipo de parto se relaciona? Pregunta clave, pregunta que va a venir este año. ¿Con qué tipo de parto, en qué tipo de parto usted sobre todo va a pensar o conlleva más riesgo de embolia líquido amniótico? El parto denominado precipitado, el parto precipitado. ¿no? Cuando tengo una paciente que tiene un parto precipitado, cuidado. Esa paciente es mucho riesgo. Te puede hacer en recuperación o en la sala de posparto, te puede hacer una embolia líquido amniótico. Mejor monitorízala, manda un personal que está a su costado o tú mismo. ¿no? Lo que no va con el problema del líquido amniótico, de embolia líquido amniótico, es la hipertermia. No, no tiene nada que ver. Al desprenderse la placenta, facilísimo, la hemostasia del sitio de implantación depende de... Están, han atendido un parto, están haciendo el alumbramiento, sale la placenta, tú quieres que el útero deje de sangrar. Y eso, ¿qué cosa es lo que verificas? Verificas que el útero esté contraído. ¿No? Eso es básico, la contracción uterina es básica para evitar sangrado. ¿no? Recuerden que si no se contrae el útero, estamos hablando de una 
atonioterina. Y la atonioterina es, hasta la fecha, la primera causa de muerte materna en nuestro querido Perú y balnearios. Con relación al DPP, de los siguientes, el factor predisponente más frecuente es pacientes que tienen DPP, o mejor dicho, pacientes que tienen tal entidad, tienen mayor riesgo de tener DPP. Son aquellos pacientes que son o que tienen algún trastorno hipertensivo del embarazo, ¿no? Trastornos hipertensivos. Por eso que antes, antiguamente incluso, el DPP, en el contexto de una paciente preclámptica, era considerado un criterio de severidad para la pequeña severa. Ahora ya no. Algunas guías se han modificado, pero antes el DPP, por ejemplo, era un criterio de severidad. Y justamente hablando de preeclampsia, ya les debo haber dado esta clase alguna vez y les debo haber dicho que ha habido modificaciones en las guías clínicas acerca de preeclampsia, de tal forma que a la fecha se consideran que son seis los criterios de severidad. Uno, por ejemplo, es la presión, presión arterial mayor de 160 sobre 110. Dos, plaquetopenia, menos de 100.000. Tres, insuficiencia renal dada por una creatinina de más de 1.1. Cuatro, enzimas hepáticas elevadas dada por un TGO más del doble de lo normal, que en buen cristiano suele ser 70 a más. Cinco, el cortejo clínico, ¿no? Cefalea, tinnitus, escotomas, epigastralgia, bla, 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 bla. Y seis, derrame pleural. Son a la fecha los seis criterios de severidad para preeclampsia. Y todo ello eh, tiene que ver con también algunas modificaciones que se han hecho al diagnóstico de preeclampsia. Lo que no ha cambiado es lo, lo clásico, que también dudo mucho que cambie alguna vez, ¿no? Pero bueno, nada es absoluto en la medicina. Lo clásico es, preeclampsia es sinónimo de qué? De hipertensión más proteinuria. Eso, grábense en la cabeza. Háganse un tatuaje de eso. Preeclampsia es hipertensión más proteinuria. No hay más. Ahí acabó el tema. Ahora, ¿qué cosa se ha modificado de alguna forma? O yendo un poquito más atrás primero. ¿Cómo, cómo a partir de qué valor yo digo hipertensión en la gestante? Presión mayor igual de 140 sobre 90. A eso yo le llamo hipertensión en la gestante. Más proteinuria. ¿De qué manera mido la proteinuria? Fácil, de tres formas. En una proteinuria de 24 horas, ¿no? cuando hay más de 300 miligramos en 24 horas, en una proteinuria semicuantitativa, cuando hay más de 30 miligramos por decilitro, o en una tira reactiva, cuando hay de una cruz a más. Entonces ya tenemos hipertensión y proteinuria. Ya tenemos entonces el diagnóstico de preeclampsia. Pero ¿qué dice esta nueva guía que ya tiene como un par de años en el, en el negocio? Dice que usted puede tener una paciente con hipertensión, bacán, pero que de repente no tenga proteinuria. De repente no tiene proteinuria. ¿Qué dice esta nueva guía? Que a pesar que usted no tenga proteinuria, porque no lo hiciste, porque te olvidaste, porque tu hospital no tiene el reactivo, por lo que fuera, ¿no? o porque será negativo incluso, a pesar que no tengas proteinuria, usted aún así puede hacer el diagnóstico de preeclampsia. ¿Cuándo? Cuando si bien no tiene proteinuria, pero tiene alguno de los criterios de severidad antes mencionados. Entonces, eso es un poco el aporte de esta guía clínica que de hecho para nosotros que hacemos guardia y estamos en el medio del asunto, nos sirve bastante. Porque antes, cuando sucedía que no había proteinuria o salía negativa, nos quedamos en un limbo. ¿Qué cosa es? ¿Es preeclampsia? ¿No es preeclampsia? ¿Qué hago? ¿La manejo? ¿La hospitalizo? ¿La opero? ¿La indujo? Ahora ya la guía ha decantado hacia un sitio. Ha dicho no. Si igual se puede decir preeclampsia, pero si es que tienes algún criterio de severidad. Lógicamente, si no tienes ninguno, ni proteinuria, eso no será preeclampsia, ¿no? Debe ser una hipertensión gestacional, una transitoria, etc. ¿Cómo manejamos una preclancia leve? Facilísimo. Divides a tus pacientes dos grupos. Menos de 37 semanas, más de 37 semanas. Preclancia leve, a término, se culmina. Preclancia leve, pretérmino, ¿qué se hace? Se maneja 
ambulatoriamente de preferencia. ¿Qué se hace en el manejo ambulatorio por consultorio? Se le pide monitoreos electrónicos, pruebas de bienestar fetal, a la paciente le pedimos sus pruebas de severidad, ¿no? Y llegada a las 37 semanas, lo culmino. Adicionalmente, en ambos casos, darás medicación antihipertensiva dependiendo pues sus niveles de presión. Fármaco de elección, la alfa-metildopa. ¿Cómo manejamos una preeclampsia severa? Más sencillo todavía. Preeclampsia severa de más de 34 semanas se culmina. Preeclampsia severa de menos de 34 semanas, ahí viene el problema. Una ruta es culminar la gestación siempre y otra ruta cabe la posibilidad de hacer lo que se llama un manejo expectante. Es decir, no culminar la gestación en el momento que llega tu emergencia, sino esperar 48 horas para, para tú hacer maduración pulmonar y luego de eso culminar el embarazo. No quiere decir que una u otra sea mejor que otra, no. Son estilos de trabajo y dependiendo también si tu paciente cumple criterios. Esta ruta de aquí, el manejo expectante, solamente se hace en casos de que la paciente, tanto la madre, o sea, la gestante, como el producto estén estables. No se puede hacer siempre. Solo cuando hay estabilidad, tanto materna como fetal. Si no hay esa estabilidad, mejor culmínala. No te hagas bolas. Por otro lado, también se le da medicación antihipertensiva en ambos casos. Y aquí, a diferencia de la preclancia leve, añadimos el uso de sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones. Gestante a término con sangrado vaginal en quien se ha descartado las principales causas de hemorragia al tercer trimestre. ¿Cuál sería la indicación más apropiada? Esta pregunta podría entrar en controversia. ¿no? Yo no discutiría a alguien que haya marcado una diferente. Porque en realidad tendríamos que preguntarle a quién, al quien creó la pregunta o algún dato más. Dice que has descartado las principales causas de hemorragia al tercer trimestre o de la segunda mitad. En otras palabras, ¿qué nos quiere decir? Que no es un DPP, no es una placenta previa, no es una vasa previa, no es una rotura uterina. ¿Qué te queda que sea? Una rotura del seno marginal, que es algo totalmente benigno, inocuo. Si fuera ese el caso, si es que así nos lo han querido plantear, la alternativa sería terminar el embarazo, sí, se puede inducir, puede salir vaginal sin ningún problema. Pero ahí entramos, como les digo otra vez, al terreno de la suposición. ¿no? Pero más o menos darle orientación a la, dándole orientación a la pregunta. ¿Cuál es la causa de hemorragia de origen fetal de la segunda mitad del embarazo? Facilísimo. Aquel sangrado que depleta rápidamente al bebé, lo torna pálido, el bebé sale como un papel, como un jabón así blanco porque está casi sin sangre. Eso se llama vasa previa. Y la vasa previa está en relación a la presencia de qué tipo de placenta. A las placentas de inserción velamentosa. Al realizar un legrado uterino por aborto incompleto, se produce una perforación uterina. Ese es el caso de R1 que recién empieza a hacer legrados. ¿Cuál es la conducta a seguir? Si perforas el útero, probablemente haya hemoperitoneo, más la rotura uterina, de repente se te van a salir el epíplo, los intestinos por el útero. ¿Qué cosa tienes que hacer? Una, la parotomía, caballero, pues ya malograste tu guardia, si es que no te enjuician, y ojalá salgas bien de esa. Hay que tener mucho cuidado. Los legrados son muy peligrosos. Es una operación que haces en 5 o 10 minutos. Pero si te sale algo mal, eso puede terminar hasta en histerectomía de repente. Y ahí pueden venir los problemas serios. 32 semanas con polihidramnios de instalación rápida que presenta disnea, dolor abdominal, dificultad para caminar. ¿Cuál es el tratamiento indicado? Cuando hay mucha producción de líquido, eso se ve sobre todo en casos de eh, atresia esofágica, el útero puede aumentar tanto de volumen y por ende elevar el diafragma que la paciente empieza a tener dificultad respiratoria. En esos casos lo que hay que hacer es una amniocentesis evacuatoria. 
se sacan 1, 2, 3, 4 litros de líquido amniótico con una aguja, se conecta por presión negativa a un, a un bidón, a un cilindro y se retira el líquido. Y eso lo puedes hacer seriamente, cada dos semanas, cada semana, dependiendo cuál sea él, la frecuencia y llenado. 27 años con 30 semanas, por última regla, G4, cesar anterior dos veces, refiere sangrado en regular cantidad sin contracciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Facilísimo. El ser cesárea anterior es un factor de riesgo para tener algo que se llama placenta previa. Y si ustedes suman a ese factor de riesgo de que es un sangrado indoloro, pues caerá cuadradito en pensar que es una placenta previa. 15 años, 32 semanas de gestación, sin contado prenatal, esa es la clásica también. Acude a emergencia por dolor epigástrico y cefalea. Al examen, impresiona como embarazo de 6 meses por altura uterina. La presión está en 160-110, la proteinuria está en 3 cruces. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Factores de riesgo para preeclampsia, clasicazo, las chivolas y las primerizas. Ella tiene las dos cosas. Chiquillas, en primer parto es alto riesgo de preeclampsia. Es decir, ustedes se salvaron. Tiene seis meses para altura uterina. ¿Qué significa eso? Que aprox por altura uterina tiene, ¿cuántas semanas aprox? 24, 25, de repente por ahí. Pero de forma real tiene 32. Probablemente que tenga ese bebé. Es un probable RCIU, producto de una preclancia severa, porque la paciente tiene criterio de severidad. Eh, la proteína ya no es un criterio de severidad. Pero esto sí, la presión elevada es un criterio de severidad para pensar en preclancia severa. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la ruptura uterina consumada? Recuerden que en la ruptura uterina hay dos escenarios clásicos también. Uno, la amenaza de rotura uterina o la rotura uterina inminente. En donde va a haber, ¿qué cosa? Dolor intenso, inquietud, ansiedad de la paciente. Y sobre todo lo que se llama el síndrome de Van Frommel Pinar, que ahora vamos a ver a continuación. Y cuando se da la ruptura ya consumada, o sea, la rotura propiamente dicha, aquí más bien el dolor cede, ya no hay dolor, lo cual podría llevar a equivocación. Podríamos pensar que la cosa ha mejorado, pero no, al contrario, ha empeorado. Ya no duele porque ya el miometrio se rompió. Antes dolía porque estaba en pleno estiramiento a punto de romperse. Entonces, ¿qué sí nos veo en una rotura consumada? Aquí es cese de contracciones, palpación fetal fácil y sufrimiento fetal agudo. ¿no? De hecho, generalmente el evito a veces se muere y también la paciente rápidamente entra en shock hipovolémico. Entonces, como les decía, en la amenaza de rotura uterina tenemos sobre todo dolor y el síndrome de Van Frommel Pinar. El síndrome de Van, ¿no? desagregado, la formación del anillo de Van. El signo de Frommel, que es la palpación lateral de los ligamentos redondos por el estiramiento de ellos. Y el signo de Pinar, que es la presencia de una hemorragia escasa y oscura de origen cervical debido a trastornos de la irrigación. Y cuando ya se rompió el útero propiamente, ¿qué cosa va a haber aquí? Signos de shock hemodinama alterada, taquicardia, hipotensión y dentro de la parte ginecológica se rompe el útero y esto hace que se pueda palpar las partes fetales, a veces se logra eso, a veces no y rápidamente tienes que entrar a tu paciente a una laparotomía, tratar de salvar al bebé y tratar de salvar a la gestante también. ¿no?